ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു കോട്ടയം ഞാൻ കോട്ടയത്തുകാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് എറണാകുളം ജില്ലയായി മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോട്ടയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ കളിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ പഠിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി സെൻ ബർഗ്വൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളഭൂഷണം പത്രത്തിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്താണ് എൻ്റെ പഠനം സുഗമമാക്കിയത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ അന്നത്തെ കേരളഭൂഷണം പത്രം എ വി ജോർജൻ കമ്പനിയുടെ പത്രം ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ മലയാള മനോരമയും ദീപിക ദീപിക പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി കോളേജ് അധ്യാപകനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുസൃതി കൊണ്ടും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ആവും മാനേജർ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ദയാപൂർവ്വം കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടതാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അഭയം തന്നത് ദീപിക പത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസ്തപ്പെടുത്തിയ ഹൃദയരാഗങ്ങൾ എന്ന എൻ്റെ ആത്മകഥാഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഞാനത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അഭിവന്ദനായ ഫാദർ കൊളംബിയർ കൊളംബിയർ അച്ഛൻ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു പരിരക്ഷ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു ദീപികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അഭിമാനം വളർത്തുന്ന സ്വാശ്രയ ബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കോളേജ് ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദീപികയിൽ വന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കൊളംബിയർ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സന്തോഷമാണ് ജോർജിനെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ കോളേജിൽ അത്രയും ശമ്പളമൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ താമസിക്കാം ഓഫീസിൽ ദീപിക ഓഫീസിൽ താമസിക്കാം പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് മുറിയില്ല മുട്ടത്ത് പെർഗി സാറ് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റ് മുട്ടത്ത് പെർഗി സാറിൻ്റെ ഒരു മുറിയുണ്ട് സാർ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം ചെത്തിപ്പുഴയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് കുഞ്ഞിന് കട്ടിലിൽ കിടക്കാം ബാക്കിയുള്ള നാല് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നാല് ദിവസം ഞാൻ തറയിൽ കിടന്ന് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കട്ടിലിലും മൂന്ന് ദിവസം തറയിലും കിടന്ന് രണ്ട് മാസം ഞാൻ ദീപി രണ്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ ദീപികയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം തരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ദീപികയിൽ നിന്ന് ഭാരത് മാതാ കോളേജിലേക്ക് അധ്യാപകനായി വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ഫാദർ ആൻ്റണി അന്തോണിച്ചൻ താല്പര്യമെടുത്ത് പാറേക്കാട്ടിൽ തിരുമേനി എന്നെ ഭാരത മാതാ കോളേജിൽ നിയമിക്കുമ്പോൾ യാത്ര പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ കൊളംബിയ റച്ചനിരയിൽ തന്ന കവറിൻ്റെ വലിപ്പവും കനവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് വലിയ അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തുക അച്ഛൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ദീപികയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊളംബിയ റച്ചനോട് സൂചിപ്പിച്ചത് അഭിമാനപൂർവ്വം ഇത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുക ഇത് ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് കരുതണ്ട മറിച്ച് ഒരു ആനുകൂല്യം എന്ന് കരുതണ്ട മറിച്ച് ഭാവിയിൽ ദീപികയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകൾക്ക് ഒരു മുൻകൂർ തുക അഡ്വാൻസ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് അഡ്വാൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ദീപികയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെ ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യ സംഭാവന നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അന്ന് കൃത്യമായി പണവും വാങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്ന് കൊളംബിയ റച്ചൻ എനിക്ക് ഉറപ്പ് എന്നോട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉറപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുക അവൻ എല്ലാ വർഷവും അതിനുശേഷം ദീപികയുടെ വിശേഷാപ്രതിയിൽ ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നോവൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ നോവൽ ഇല്ലം ദീപികയിലാണ് ദീപികയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പി ഭാസ്കരൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാകാത്ത മഹാ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് ദീപിക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ദീപികയുടെ സംസ്കാര പൊലിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദർശന അക്കാദമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാര ഭൂമിക എന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തീർച്ചയായും
എറണാകുളം ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ല ആയി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷര നഗരം എന്ന ബഹുമതി കോട്ടയത്തിനാണ് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കണ്ണന്താനം ഇവിടെ കളക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഡി സി കിഴക്കേ മുറി നമ്മുടെ ആദരണീയനായ കോട്ട കോട്ടയത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ഡി സി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അക്ഷര നഗരി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യത്തെ പട്ടണം എന്ന ബഹുമതി ആർജിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കോട്ടയം നമ്മുടെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആധാരമാണ് കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോകത്തിങ്ങനെ അത്ഭുതം ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശനശാല എന്ന് ഒരിക്കൽ അറിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എൻ ബി എസ് നമുക്കറിയാം അത് കോട്ടയത്ത് എഴുത്തുകാരെ മുഴുവൻ ആകർഷിച്ച് അടുപ്പിച്ച സ്ഥാപനമാണ് മഹാനായ എം പി പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എം പി പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനിരൂപകനായ എം പി പോൾ അന്ന് ഡി സി കിഴക്കേ മുറി സാറ് ഞങ്ങൾ ഡി സി സാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഡി സി കിഴക്കേ മുറി നടത്തി നടത്തി വന്ന നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റോളുമായി യോജിപ്പിച്ചാണ് പിൽക്കാലത്ത് എസ് പി സി എസ് പ്രകാശന വിഭാഗവും എൻ ബി എസ് അതിൻ്റെ വിപണന കേന്ദ്രവും ആയി മാറിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡി സി ബുക്ക്സ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രോത്സാഹനം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണ ജനകീയ സഹകരണ പ്രസിദ്ധീകരണശാല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് ആണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ച മഹാനായ എം പി പോളിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അതുപോലെ പോൾ സാർ ആരംഭിച്ച സാഹിതി സഖ്യം എന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നാം ആദരിക്കുന്ന പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപമായി തീർന്നത് സാഹിതി സഖ്യം എം പി പോൾ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ആരംഭിച്ച ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പം എം പി പോളിനെ ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയെ ആരാധ്യരായ ഒറ്റ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തക ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വേദയിൽ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഏത് കേരളീയനും ഏത് മലയാളിക്കും എപ്പോഴും നെഞ്ചേറ്റി അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ നാമധേയം ഇന്നിപ്പോൾ വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ സെയിൻറ്റ് ചാവറ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആദരണീയനായ ചാവറ അച്ഛൻ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാവറ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കാലക്കൽ അച്ഛൻ സി എം ഐ അദ്ദേഹം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സന്ദർഭവും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചാവറ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കണം ഉടനെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടിയും നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ചാവറ അച്ഛനാണ് ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയത് അദ്ദേഹം നസ്രാണി ദീപിക ആരംഭിച്ചു ദീപിക പത്രം ആരംഭിച്ചു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ മലയാള ദിനപത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആദരണീയനായ ചാവറ അച്ഛൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഒപ്പം അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു മഹാ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടവും എന്ന ഒരു വലിയ ആശയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ചാവറ അച്ഛനാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ മുക്കാൽ രൂപ ബഷീറിനോട് അന്ന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടു പിൽക്കാലത്ത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും ഞാനും ഒരുമിച്ച് അംഗങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് രാത്രി ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് ബഷീർ പറയും എടാ ആ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ നീ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് എന്നോട് എപ്പോഴും ബഷീർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കാലം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കാലം മനുഷ്യനെല്ലാം ഒന്നാണെന്നും അവിടെ ഉച്ചനീചത്വമില്ലെന്നും അവിടെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രകാശമാണ് പരക്കുന്നതെന്നും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എഴുത്തുകാരാണ് ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഇമ്പണി വലിയ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ച് വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ നേ
ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അക്കാലം തൊട്ട് ഉള്ള പ്രയത്നം നടന്നു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ലൈബ്രറികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലല്ലാതെ ഒറ്റ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാല എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം ആയ രാജ റാംമോഹൻ റോയ് നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമാകാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത് അവിടെയാണ് ഹിന്ദി പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് ഓർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ വായന നമ്മുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് തെളിയിച്ചത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആണയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥശാലകളായിരുന്നു നമ്മുടെ വായനകളായിരുന്നു സാമൂഹിക നവീകരണത്തിനും നവോത്ഥാനത്തിനും ഒക്കെ വലിയ സംഭാവന നൽകിയ വായന പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആണയിട്ട് ശക്തിപ്പെടുന്ന വർത്തമാന കാലത്താണ് നമ്മൾ ചാവറയച്ചനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായനയിലൂടെ പള്ളിക്കൂടത്തിലൂടെ ജാതി നശീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മെ എല്ലാം ഉത്ബുദ്ധരാക്കിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിശുദ്ധൻ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏരിയാസ് അച്ഛൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ വളരെ മഹത്വത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു എളിയ ആരാധകനാണ് ഒരു ശ്രീനാരായണീയൻ എന്ന് പോലും പല സമയത്തും ഞാൻ എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താറുണ്ട് കാരണം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് എന്ന് അരിവുപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചയാളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആ ശ്ലോകവും പാടിക്കൊണ്ടാണ് യേശുദാസ് ആദ്യമായി ഒരു സിനിമയിൽ പിന്നണി ഗായകനായി പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ ചാവറ കുര്യാക്കോ സേരിയാ സച്ചൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം അധികം പ്രസംഗമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദർശന പുസ്തകോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഷാർജയിൽ ഒരു പുസ്തകോത്സവം നടക്കുകയാണ് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയർ നടക്കുന്നു എന്നോട് പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പലതവണയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിളിച്ചു സാർ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അവിടെ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് പുസ്തകം അത് സാർ ഇവിടെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം മുമ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തില്ലേ ആ പുസ്തകം അവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ത് പ്രകാശനം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിച്ച പുസ്തകം ഷാർജയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രസം എന്താണ് അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പുസ്തക പ്രസ പ്രകാശനമാണ് എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്രിമമായ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അൽപ്പായുസുകളായ പുസ്തകങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എഴുതുന്ന പുസ്തകം അലമാരിയിൽ ഒതുങ്ങുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാതെ മുറിയിലിരിക്കും എങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ മരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കണം വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ആവണം അത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രചോദനം തരുന്നതാവണം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാവണം ശക്തി പകരുന്നതാവണം രണ്ടു തരം പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പറയും നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണ് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടു തരം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അറിവ് തരുന്ന പുസ്തകം മറ്റൊന്ന് പവർ ശക്തി തരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ നോവലും നാടകവും ചെറുകഥയും കവിതയും ഒക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് പവർ ആണ് എനർജി ശക്തി തരുന്ന പുസ്തകം പുസ്തകം വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് അതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ
വായനക്കാർ നല്ല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നന്മയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പുസ്തക ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം പുസ്തക ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ പോയാൽ കിട്ടാത്ത അനുഭവമാണ് ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ ചെന്നാൽ അലമാര അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം കാണുക ഇവിടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മേശയിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബ്ലർബ് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന സംസ്കാരത്തിനിണങ്ങുന്ന മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഗുരുജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ സാംസ്കാരികമായ ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയമില്ല അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വർത്തമാനകാലത്ത് പല ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം വായിക്കാതെ വായനയെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമാക്കാതെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാതെ ഒരു പുരോഗതിയും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പലതരം അപചയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ നല്ല നിമിഷത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു ഉപവാസ പരിപാടി വാളയാറിലെ രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനരന്വേഷണം വേണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ പിച്ച് കീറുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല കേരളത്തെ ശപിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അഭിജയത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല എന്ത് വേണം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം നല്ല സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം നല്ല കലാപരിപാടികൾ ദർശിക്കണം നമ്മുടെ മാനവികതയെ ഉണർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ തളർച്ചയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്തി പകരുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്ന് മാ ഇത് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ശക്തി പകരുന്ന ഒരു കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളും ഇല്ലാതെ പ്രസാധകന്മാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവം പോലെയല്ല ഒരു കച്ചവട തന്ത്രവും ഇല്ലാതെ സാംസ്കാരിക ബോധ്യം മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദർശന കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകോത്സവം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ സമർപ്പണം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വീണ്ടും എന്നെ പുതുശ്ശേരി ലക്ഷ്യം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിലെ ധന്യമായ ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ദീപിക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു കിരണം ഇപ്പോഴും എന്നെ തേടിയെത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പുസ്തക ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം